Un ex militar venezolano revela para Venezuela sin filtro cómo se estaría llevando a cabo operaciones ilegales de espionaje y persecución en Colombia y Chile a propósito del secuestro y crimen del teniente Ronald Ojeda. El año pasado les desarticulamos cinco conspiraciones. Las cinco tenían el objetivo de asaltar. Las cinco tenían el objetivo de atacarme, atentar contra mí. Chile pide colaboración a Venezuela en el caso de la muerte de un militar disidente venezolano. Fiscalía de Venezuela dice que colaborarán con Chile y están trabajando para la detención de Ojeda. Degradan y expulsan a 33 militares venezolanos por conspiraciones contra Maduro. Este hombre que se identifica como reservista de la Armada Venezolana describe en lo que se ha convertido su vida tras esta cacería de brujas en su contra. Y sí, temo por mi vida porque yo tengo una línea. Y explica paso a paso el proceso vivido. Que yo me lo hace que yo veo que se viene como cinco y me arrancó por él. Porque me dieron un golpe por la, por la espalda, yo me golpeé por el que me dice, pero está sangrando. Y era que yo estaba herido. O por mi condición, pues ellos investigaron bien quién era yo y qué es lo que había hecho. Y entonces este, me recomendaron a la policía una protección policial, la cual me prestaron. Sin especificar sitios, fechas o personas, asegura que la cacería es también contra policías, civiles y opositores. Mientras más grande nos pongan el obstáculo, más grandes nos hacen, porque todos los obstáculos los vamos a superar. Y que ellos están eliminando cabo suelto. En estos momentos hay aproximadamente unos 14 mil militares fuera del país. En Colombia deben haber un poco más de 7 mil, 8 mil militares que se encuentran allí. Muchos de ellos me han escrito porque se encuentran bastante preocupados. En Colombia se ha estado documentado eh, esta presencia de funcionarios y la verdad es que Colombia se ha limitado a sencillamente entregarlos muchas veces en el puente internacional y anunciar que, bueno, que no, va, no van a tener más, más entrada al país. Y Chile, pero también en toda la región. De Venezuela, desde el DGCIN, habían enviado a cuatro funcionarios a Ecuador para eh, neutralizar o, o secuestrar a un comisario general de PTJ de nombre José Vicente Márquez. De todo esto hay constancia en la Fiscalía en Ecuador. No han sido buenos para levantar un país, pero sí han sido buenos para procesar información y tienen tecnología, tienen aparatos, tienen alianzas chinas, rusas, G2 cubanos. O sea, tienen una infraestructura considerable, ¿ok? Que les permite operar con mucha facilidad. caso Brazalete Blanco consistía en la planificación de un ataque nada más y nada menos contra la 21 Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano, la instalación más importante del estado Táchira fronterizo con Colombia, para hacerse con el parque de armas de este cuerpo castrense. Estas persecuciones, según los consultados, insisten, no son nuevas, pero el sector y crimen del ex militar Ronald Ojeda en Chile. Las instituciones en Chile, de manera conjunta, no descansan hasta que se haga justicia. Ambos países tenemos un tratado vigente de extradición desde el año 1962. Y si bien la actual constitución venezolana no contempla la extradición de nacionales, este tratado no ha sido desahuciado. Ni por Venezuela, ni por Chile. Fue la gota que rebasó el vaso. Y lo de Ojeda nos llama mucho la atención porque hay detalles que no se han dicho por televisión que nosotros sí sabemos, sí los conocemos. Eso nos lleva a Heredia. Pero quien lo entrega es la misma gente que ya ha estado buscando de, de infiltrarse en, en, los, en todos los grupos que nosotros tenemos. y destapó un macabro plan supuestamente orquestado desde la inteligencia venezolana con apoyo del tren de Aragua. Lo dijo el subdirector del FBI. Yo creo firmemente que hubo un momento en que Maduro 
soltó a los bandidos de las cárceles y les mandó, dijo, se me va para Colombia. Y el LN en nuestro territorio se ha convertido sencillamente en una banda más. Y, y peor aún, esta banda está auspiciada, está respaldada por la Fuerza Armada Nacional. Para dar con el paradero de Ojeda, el exmilitar Ángelo Heredia, capturado en Cúcuta por la guerrilla y entregado a las autoridades venezolanas y el líder estudiantil Pablo Parada, quien se oculta en Bogotá por conspiradores. Que salen luego los lavadores de imagen. Ah, pero es que eso son unos presos políticos y después lo llevan allá a Ginebra. Es que obviamente todo aquel que realmente hubiese desertado de la Fuerza Armada y pasó a territorio colombiano, pues desde ese mismo momento eh, se convirtió en un objetivo. Pero, ¿cómo se da el proceso de captación y seguimiento de las víctimas? Preste atención, según este investigador, una forma es a través de las embajadas venezolanas en el mundo. En el caso venezolano, lamentablemente, se está utilizando, es para hacer una cacería, a través de lo que hemos denominado una lista negra. Funcionario de la Embajada de Venezuela en España que estaba funcionando como espía dentro de grupos de venezolanos en España. En el caso de un alto oficial que estuvo en el CEOFAN y que cuando él tramita su salvoconducto para irse, para salir de Colombia y dirigirse hacia otra nación, se le negó y determinaron que su pasaporte era falso. Pero además con una particularidad que no tiene cualquier migrante, es que aparecían solicitados. Ustedes se inventaron ahora un tema de un secuestro que supuestamente el chavismo hizo en Chile. Creo que sacaron la cuenta, ¿cuántos es que, kilómetros que hay? ¿Cinco mil y pico kilómetros? Cinco mil seiscientos kilómetros. ¿Quién o quiénes están detrás de estas operaciones ilegales que rompen fronteras? Detrás de todo esto está una estructura que se llama DIGESIN. La Dirección de Inteligencia Militar es un organismo encargado de ejecutar operaciones de contrainteligencia que impidan, corten y prevengan las actividades de espionaje e inteligencia enemiga para garantizar la protección de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque eso no es una oficina de inteligencia porque... A ver, nos heredó la revolución. Dirigida por un tipo como este, ¿verdad? Que su, su estreno fue el homicidio de Oscar Pérez. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Alexander Enrique Granco, o alias Mano Negra, como se le conoce en los bajos fondos. ¡Dale siempre! Es el director de Asuntos Especiales, DAE, acusado de tortura, persecución, amenazas y graves violaciones a los derechos humanos y presunto artífice de estas maniobras secretas, tanto en Venezuela como en el exterior. Pero es que la DGCIN no es el único malo. El director de la DGCIN, eh, el mayor general, Iván Rafael Hernández Dala, ha sido el personaje clave para la caída y la detención de importantes funcionarios, sobre todo a alto nivel, porque él se ha convertido en una especie de atrapa moscas. ¿Usted siente miedo? ¿Tiene algún esquema de protección en Colombia? Estoy buscando la manera de salir de Colombia por la vía legal este, para otro país, otro continente, donde me presten una mayor seguridad, donde yo pueda vivir tranquilo como un ser humano cualquiera. La misión de la ONU, que investiga las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, también expresó su preocupación por todo este tipo de acciones ilegales. La represión funciona a través de dos modalidades dependiendo del contexto. Una más violenta que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos. De solo se están dando de baja, como se usted aquí en Colombia, a muchos venezolanos en el extranjero con el único fin de crear un miedo, un terror para que no sigan emigrando. Otra que crea un clima de temor, intimidación, que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales. Sin embargo, hace preguntarse a más de uno si en Colombia pudiera ocurrir lo mismo que en Chile. Sí, Maduro le tiene mucho miedo a la oposición, especialmente a las cabezas visibles de esa oposición. Pues yo creo que Venezuela nos hace inteligencia. Bogotá, 
en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cúcuta, ni hablar. ¿Quién sería el próximo? Yo creo que las autoridades eh, colombianas tendrán mucho que exigirle información al Estado venezolano. Hasta ahora, todo forma parte de un rompecabezas que apenas pareciera estar armándose, por lo que los expertos consideran que en Latinoamérica debe existir un sistema de intercambio de información eficaz, estratégico y cero burocrático para hacerle frente a un enemigo común, el crimen organizado. También es cierto que para los países del continente esto tiene que ser una alerta. Y aparte de eso, ustedes no tienen ni idea de la cantidad de venezolanos desaparecidos en toda América Latina y se lo atribuyen a la AMPA común.